ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സിക്സ്ത് സെവൻത് ചാപ്റ്റർ ആയ മിഡീവിൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു എന്താണ് ഇന്ദു ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറും പിന്നെന്താണ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈല് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇനി എന്താണ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ മ്യൂസിക് ആൻഡ് പെയിന്റിംഗ് എന്താണ് സംഗീതവും ചിത്രകലയും അല്ലെ എന്താണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആർക്കിടെക്ചർ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആർക്കിടെക്ചർ മ്യൂസിക് ഓൾസോ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവിൽ പീരീഡ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പുരാതന ദാസ വാസ് ദ ഫേമസ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ ഓഫ് ദ ഏജ് എന്താണ് ഈ വാസ്തുവിദ്യ കൂടാതെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഗീതവും സംഗീത രംഗവും അടി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കർണാടക സംഗീതം കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്ന ആര് പുരന്തര ദാസൻ ഓക്കെ പുരന്തര ദാസനായിരുന്നു എന്ത് ഈ ഫേമസ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസീഷ്യൻ ആ കാലത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സുൽത്താനേ മുഗൾ പീരീഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യൻ മ്യൂസിക് ഗേവ് ബേർത്ത് ടു എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് എ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് എന്താണ് സൽത്തനത്ത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി പുതിയൊരു സംഗീത ശൈലി രൂപപ്പെട്ടു ഇതാണ് എന്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഓക്കെ അമീർ ഖുസ്രൂൻ താൻസൻ Uh, etc were the famous musician of the period gawali a form of music developed back then എന്താണ് അമീർ ഖുസ്രൂം താൻസനും തുടങ്ങിയവർ അക്കാലത്തെ ശ്രദ്ധേയരായ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു അല്ലെ ഗവ്വാലി എന്ന സംഗീത രൂപം രൂപപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്താണ് അവിടുത്തെ എന്താ ഗവ്യ ഗവ്വാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗീത രൂപമാണ് അല്ലെ അവർ അത് രൂപപ്പെട്ടത് ഈ സ്ഥലത്തിനത്ത് മുഗൾ പിരീഡിലാണ് ഗവ്വാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ ആരാണ് അമീർ ഖുസ്രു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു അല്ലെ അമീർ ഖുസ്രു അമീർ ഖുസ്രു പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെനി ന്യൂ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇവോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് തബല സിത്താർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സിത്താർ കണ്ടില്ലേ തബലയും കണ്ടില്ലേ ചിത്രത്തിൽ അതാ അല്ലെ എന്താണ് ഈ ഗവ്വാലിയുടെ വളർച്ചയിൽ അമീർ ഖുസ്രു എന്താ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു അല്ലെ നിരവധി സംഗീത പുതിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ തബലിയും സിത്താറും എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ഈ തബലിയും സിത്താറും ഒക്കെ ഇക്കാലത്ത് ഈ അമീർ ഖുസ്രുവിന്റെ ഒക്കെ ഈ കാലത്താണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സൽത്തനേ മുഗൾ പീരീഡിലാണ് എന്ത് രൂപം കൊണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഏതാണ് ഗവ്വാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കുക ഗവ്വാലി ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എ മ്യൂസിക് ഇവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ എന്താണ് ഖാൻഖ ഖാൻഖ വെർ സൂഫി സെയിൻസ് റിസൈഡഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ സോങ്സ് കമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ഉറുദു ആർ സങ് ഇൻ ട്യൂൺ ടു ദ ഫാസ്റ്റ് റിതം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്താണ് സൂഫി വര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗാൻഖകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഗീത രൂപമാണ് എന്ത് ഗവ്വാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുദു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഗീതങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോട് ചടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സൂഫിയ വര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഗാൻഖ സൂഫിയ വര്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഗാൻ ആ ഗാൻഖകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഗീത രൂപമാണ് ഈ ഗവ്വാരി ഏർ ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഗീതങ്ങളാണ് ഇത് വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുടെ ചടുലമായ താളക്രമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഗവ്വാലിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയ സെവറൽ റിമാർക്കബിൾ ചേഞ്ചസ് വെർ അപ്പാരന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ പെയിന്റിംഗ് ടു പിന്നെന്താണ് സംഗീതത്തിൽ എന്ന പോലെ ചിത്രകലയിലും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒബ്സർ ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിയർ താഴെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടോ എന്താണ് മുഗൾ പെയിന്റിംഗ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് റോയൽ ലൈഫ് എന്താണ് ഈ മുഗൾ ചിത്രകല കൊട്ടാര ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ മുഗൾ പെയിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബൈബിൾ എന്താണ് മുഗൾ ചിത്രകല ബൈബിളിലെ ഒരു സന്ദർഭമാണത് പിന്നെന്താ മുഗൾ പെയിന്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ രാമായണ എന്താണ് മുഗൾ ചിത്രകല രാമായണത്തിലെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് മുഗൾ പെയിന്റിംഗ് സീൻസ് ഫ്രം നേച്ചർ എന്താണ് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ അല്ലെ മുഗൾ ചിത്രകല പ്രകൃതി ചിത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ തീംസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ്
The Bhakti and the Sufi movements which originated during the medieval period played a major role in the progress of literature. In the name, Madhigana India, Vastu Vidya, Sangeet and Chitragara, in the Megalagal Lundai, Vigasam, Pore, Sahitu, Gurogi Nedile. In the name, Madhigana India, medieval India, and the architecture, music, painting, and the Megalundai Vigasam, Pore, Sahi literature, and the key. Purogadi Nedi, eh? Madhya Gayati, India, Rubang, and the Bakti Prastanavum, Sufi Prastanu, Makalte, Sahitia, the Purogadi, Nirnaga, my Pangoisu. Up a medieval India, Rubang, and the Bakti Prastan and Della. Island than a Sufi Prastan and Della, Sufi Prastanu, Pina the Boy and Dane, Ascalte, Bakti Prastanu, Sufi Prastanu, and then a Kalte, Sahitia, the Purogadi, Nirnaga, my Pangoisu. Okay? The Bakti movement strengthened of the vernaculars. The point of the Bakti movement brought in the language of the common people. It stimulated the development of the following regional languages. And then Bhakti Prasthantina Varavu Vivida Pradeshika Bashigal Kunar Vegi. Bhakti Prasthantina Kabigal Alan Sadarana Karne Bashir and a Kabidagal Register. It is Pradeshika Bashigal Varasik Sahaimai. And then Bhakti Prasthantina Varavu Vivida Pradeshika Bashigal Kunar Vegi. Bhakti Prasthantina Kabigal Alan Sadarana Sadarana Karne Bashir and the Kabidagal Register. It is Pradeshika Bashigal. Stimulated development of the following regional languages are Malayalam, Telungu, Kannada, Marathi, Hindi, Bengali, Gujarati. Malayalam, Telungu, Kannada, Marathi, Hindi, Bengali, Gujarati. Vigasam, Prabhisha, Bhasha, Indiruda, Ibakti, Prasthan, Tiruda, the Bakti Prasthan, Tinde. Idrude, E. Vigasam Pravisha Bashagalani is some Malayan, Telugu, Canada, Marathi, Hindi, Bengali, and Gujarati. We never a box in the Gurtunoka, Bakti movement at Danuka, and the Sufi Prastano. Alla Sufi Prasanella, Bakti Prasana, Bakti movement. The Bakti movement formed in South India was based on deep love and devotion towards God. The Alvas and the Nanas. Were the two streams of the Bhakti movement. The Alvas are Vaishnavites and the Nayanas are Shaivites. The ideas of this movement spread of North India by the 14th century. Guru Nanak, Kabir Das, Tulasi Das, Sur Das, Tugaram, uh, Mirabai, and the Chaitanya were the main propagators of the Bhakti movement in North India. In the name, they were told less Neho, Bhakti, Madistana Maki, Dekshna India, Ruba Kondadana, Bhakti Prasthan, Bhakti, they were told less Neho, Bhakti, and there. Adina Distana Maki and the Ruba Kondadana, Bhakti Prasthan. E. Dekshna India, Bhakti Prasthan, Naina. Nine are mar, I one mar. Le, in the end, you bungle died. Are you killed? Are you killed? Alvars and nine are silly. Hm, I went died. The letter and the bungle died. No, he nine are marry Shiva Bakterum. Eh, he nine are Sarane, Shiva and the Bakteran. Less I buy soup in the Dana. Alvars are a Vaishnava. I said that I wish no Bakter my new letter. I will marry Vishnu Bakter my new. Padana no turned out. He asked him Uterian de Kivabich. Even that a 14th century, I thought, E. and Dashi and then North India Lake, we have to 14th century. E. Ashem, Drake, we have to Guru Nanak, Kabir, the Sturasi, the Sur, the Sutuka, Amira, by Chaitanya, Turingia, where I do Italian Dere, Bakti Prasthan, Tinde, Pradana, Prajariga, Upper Verk Iron and the Ten Dere, Bakti Prasthan, Pradana, Prajariga, then a Bakti movement, Nepurchilla. In his Sufi movement and then okay. Sufi Prasthan. The Sufis rejected luxurious life and they gave importance to spiritual life. The term Sufism was derived from the Arabic word Arabic word Saf. Kajwa, Mondin, Chisti. Le, chisti. Hmm? Nizamuddin, Aluvia, etc. were the propagators of Sufism. And then, this is the first time that we have to do this spiritual life. This is the first time that we have to do this. Suf and Arabu are the first time that Sufism is the first time that we have to do this. Gaja Moinuddin Chisti, Nizamuddin Aulia. Arakane Gaja Moinuddin Chisti, Vinandane Nizamuddin Aulia. Etc. Arakane Gaja Moinuddin Chisti. Sufi Prasthan in the Prasaragari. Okay, Sufi Sat in the Propagators. Arakiane Kaja Moinuddin Chistim, Pinanda Nisamuddin, Auli Aidna. Okay, anyway. 
അപ്പോൾ എന്താണ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം മേജർ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഇൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദയർ ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ചില പ്രധാന പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടായ സാഹിത്യ കൃതികളുടെയും അവയുടെ രചയിതാക്കളുടെയും പേരുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും കൃതികളും എന്താണ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് മലയാളം ഏതാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം അല്ലെ എഴുത്തച്ഛനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഏതാണ് തമിഴ് തമിഴ് ഏതാണ് ഇരാമ അവതാരം അല്ലെ ഇരാമ അവതാരം എന്താണ് കമ്പ രാമായണം കമ്പറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഹിന്ദി രാമചരിത മനാസ് അല്ലെ എന്താണ് രാമചരിത മാനസം ഉം ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തുളസീദാസ് അല്ലെ പിന്നെ തെലുങ്കുല ആരാ എഴുതിയ മഹാഭാരതം നന്നയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് കന്നഡ കന്നഡയിലോ കന്നഡയിലെ വിക്രമാർജുന വിജയം അല്ലെ പമ്പ ഭാരതം എന്നുള്ളതില് പമ്പ ഉം പിന്നെന്താ ലിറ്ററി റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അവർ ലിറ്ററി വർക്ക്സും ആണ് അല്ലെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളും അവരുടെ കൃതികളും അല്ലെ ഉം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് തെലുങ്കിലെ മഹാഭാരതം നന്നായി പറഞ്ഞു അല്ലെ പിന്നെ കന്നഡയില് വിക്രമാർജുന വിജയനും എന്താ പമ്പ ഭാരതം പമ്പ പിന്നെ ഒതിയ എന്താണ് ഒടിയ മഹാഭാരതം സരളദാസ ഉം പിന്നെ മറാത്തി മറാത്തി ഭഗവതം എന്താണ് ഏഗ്നാഥ് പിന്നെ ഗുജറാത്തിയില് ഗുജറാത്തി ഭാഗവതം പ്രേമാനന്ദ പിന്നെന്താണ് ബംഗാളി ബംഗാളി രാമായണം ആരാണ് കൃതിവാസ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഇനി കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഇൻ എ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ചാർട്ട് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുണ്ടായ കൃതികളെ കുറിച്ചും സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് വർക്ക് ഓർഡർ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഇത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതട്ടെ എന്താ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിൽ എന്താണ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഏതാ ഒന്ന് മലയാളം അല്ലെ മലയാളാണ് പിന്നെന്താണ് വർക്ക് ഏതാണ് ആരാ വർക്ക് ഏതാ എന്താ അധ്യാത്മ രാമായണ പിന്നെ പിന്നെ എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ഓർഡർ ആരാ എഴുത്തച്ച അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി കേട്ടോ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ദ സൂഫി മൂവ്മെന്റ് പ്ലേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഉർദു ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സൂഫി സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഉർദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു ഓക്കെ ഉർദു വാസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഹിന്ദി ആൻഡ് സയൻസ്ക്രിറ്റ് എന്താണ് അറബി പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകളായ ഗഡിബോലി ബ്രിഡ്ജ് മുതലായവയും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഉർദു ഭാഷ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സൂഫി പ്രസ്ഥാനം ഉർദു ഭാഷയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അറബി പേർഷ്യൻ എന്നീ ഭാഷകളും ഇന്ത്യൻ പ്രാകൃത ഭാഷകളായ ഗഡിബോലി ബ്രിഡ്ജ് മുതലായവയും കൂടി ചേർന്നുണ്ടായതാണ് ഈ ഉർദു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉർദു വാസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് അറബിക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആൻഡ് സയൻസ്ക്രിറ്റ് ഇന്ത്യയും സയൻസ്ക്രിറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജും പിന്നെ അറബിക്കും പേർഷ്യനും കൂടിയുള്ള കൂടി ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഉർദു എന്ന് പറയുന്നത് സെവറൽ ബുക്സ് വർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ പേർഷ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെയിൻ ഓഫ് ദ മുഗൾ എംബറർ അക്ബർ മെനി സയൻസ്ക്രിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ രാമായണ ആൻഡ് ദ മഹാഭാരത വർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ പേർഷ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദാര ഷോക്ക ദ സൺ ഓഫ് ഷാജഹാൻ ഹു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ ഉപനിഷത്ത് ആൻഡ് ദ അതർവ വേദ ഇൻ പേർഷ്യൻ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പ്രേഡ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ സ്പ്രെഡിംഗ് ദ നോൺ and the culture of india to other parts of the world it led to the cultural exchange with the rest of the world endane evade മധ്യകാല ഘട്ടത്തിൽ നിരവധി കൃതികൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെ മധ്യകാല മിഡീവൽ പീരീഡിൽ എന്താ നിരവധി കൃതികൾ എന്താക്കി ഈ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബറുടെ കാലത്ത് തർജ്ജമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി ഒരു വകുപ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അക്കാലത്ത് രാമായണവും മഹ
ഫുക്കോ ആണ് എന്താണ് ഈ ഉപനിഷത്തുകളും അഥർവ വേദവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആരാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൻ ദാരാ ഷുക്കോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും വിജ്ഞാനവും അന്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഇതിൽ പരിഭാഷകൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അന്യ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ടായത് അല്ലെ നമ്മളെ എന്താ സംസ്കാരവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ എന്താണ് വേറെ ദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതിന് ഈ പരിഭാഷകൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടായിരുന്നു പുറം നാടുകളുമായുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കി അല്ലെ പുറം നാടുകളുമായുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിന് എന്താക്കി ഇത് വഴിയൊരുക്കി ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ പിന്നെ സുൽത്താനേറ്റ് മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെ ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ പെയിന്റിങ് മ്യൂസിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഈ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കുക സ്വന്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് 